నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్ మరియు వర్డ్ ఆర్ట్ అండి సో చూద్దామా ఈ వర్డ్ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి మరియు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు పవర్ పాయింట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పవర్ పాయింట్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డ్ అంటుందండి దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో వెళ్దాం అండి మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్ మరియు వర్డ్ ఆర్ట్ అండి ఓకే సో టెక్స్ట్ బాక్స్ మరియు వర్డ్ ఆర్ట్ ఈ రెండు ఈ యొక్క ఫీచర్స్ని మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే సో దీనిలో ఫస్ట్ మనం టైపింగ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ స్టైల్స్ షేప్ స్టైల్స్ మరియు అరేంజింగ్ టెక్స్ట్ ఈ టాపిక్స్ మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం సో చూద్దామా రైట్ సో ఫస్ట్ నేను టైపింగ్ టెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నానండి ఓకే సో మనకు జనరల్గా ఎంఎస్ వర్డ్లో అయితే ఓపెన్ చేయగానే మనం టైప్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా కర్సన్ అనేది ఆ స్టార్టింగ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అదే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తున్నాను కానీ టెక్స్ట్ ఎక్కడ రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదంటే పవర్ పాయింట్లో మనకి స్పెసిఫిక్గా టెక్స్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా రాదండి ఓకే సో దానికోసం మనం ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లేదా వర్డ్ ఆర్ట్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదన్నా ప్లేస్లో టెక్స్ట్ టైప్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి నేను సింపుల్గా ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ వర్డ్ ఆర్ట్ అని చూడండి సో ఈ వర్డ్ ఆర్ట్ ఉంది కదా దీనిలో ఏదో ఒక స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి చూడండి సో ఆటోమేటిక్గా యువర్ టెక్స్ట్ హియర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని తీసేసి ఇప్పుడు మనం మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ని టైప్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే సో యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఇలా టైప్ చేయొచ్చు అది వర్డ్ ఆర్టే కాకుండా మనకి ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉందండి టెక్స్ట్ బాక్స్ సో దాన్ని కూడా చూద్దామా రైట్ సో ఫస్ట్ నేను దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను ఓకే సో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళాలి సో వర్డ్ ఆర్ట్ అయినా మన టెక్స్ట్ బాక్స్ అయినా ఇన్సోట్లోనే ఉంటుందండి ఓకే సో చూసారు కదా ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా చూడండి ఇట్లా చిన్నగా ఒక కర్సర్ వస్తుంది దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా డ్రాగ్ చేసామనుకోండి మనకు కావాల్సిన పొజిషన్లో ఇలా బాక్స్ లాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టైప్ చేయచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నా ట్యూటోరియల్ సారీ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు నేను టైప్ చేస్తాను ఓకే సో అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ అని టైప్ చేశాను కదా ఓకే సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్లో టైప్ చేశాను ఓకే సో ఇలా మనం టైప్ చేయాలనుకుంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ లేదా వర్డ్ ఆర్ట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం టైప్ చేయొచ్చు ఓకే సో రైట్ ఇలా మనం టైప్ చేయొచ్చు మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జరుపుకోవచ్చు చూడండి ఈ బాక్స్ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి ఎక్కడ కావాలంటే సో దీనికి మామూలుగా రెగ్యులర్గా మనకు సపోర్ట్ చేసే ఫీచర్స్ ఎంఎస్ వర్డ్లో సపోర్ట్ చేసే ఫీచర్సే సపోర్ట్ చేసే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి బోల్డ్ ఓకే సో ఇటాలిక్ దీని కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సో మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇటాలిక్ అండర్లైన్ ఓకే లేదా మనకి షేడ్ ఓకే షేడ్ కానీ స్ట్రైక్ కానీ ఓకే సో అలాగే క్యాప్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయడం అప్పర్ కేసులోకి క్యాపిటలైజ్కి ఓకే లేదా లోవర్ కేస్కి సో ఇలా కా కన్వర్ట్ చేయడం లేదా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ బుల్లెట్స్ అండ్ నంబర్స్ కూడా బుల్లెట్స్ నంబరింగ్స్ ఇవి కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయండి ఓకే సో అవే కాకుండా ఇక్కడ లెఫ్ట్ మిడిల్ రైట్ అలైన్మెంట్ కూడా మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఓకే సో ఇవే కాదండి టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టెక్స్ట్ అనేది ఇట్లా స్ట్రైట్గా రావాలి లెఫ్ట్లో రావాలి రైట్లో రావాలి ఇలా కూడా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ సో ఇలా టెక్స్ట్ బాక్స్ మరియు వర్డ్ ఆర్ట్ రెండు మనకి టెక్స్ట్ టైప్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తాయండి రైట్ సో ఇదే కాకుండా మనకి జనరల్గా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఓకే సో వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని దీనిపైన ప్రెస్ చేయగానే మనకి షేప్ ఫార్మాట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఓకే సో నేను ఈ టెక్స్ట్ బయట ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి చూడండి ఆప్షన్ అనేది కనిపించదు ఓకే సో షేప్ ఫార్మాట్ అనేది ఆప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే టెక్స్ట్ లేదా మనం 
ఏదన్నా షేప్ తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఏదన్నా టేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు దానిపైన సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అంటే దాన్ని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ట్యాబ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆ ట్యాబ్ అనేది డైనమిక్ అండి ఓకే సో యాక్టివేట్ మా అయినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది ఓకే సో చూద్దాం ఆ షేప్ ఫార్మాట్ ఏంటి ఏందో దీనిలో ఉన్న ఆప్షన్స్ సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ స్టైల్ అండి ఓకే సో టెక్స్ట్ స్టైల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంతకుముందు మనం అన్నాం కదా సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోగానే షేప్ ఫార్మాట్ వస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ బాక్స్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ స్టైల్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఓకే లేదా వర్డ్ ఆర్ట్ స్టైల్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సో మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకున్నా కానీ లేదా వర్డ్ బా వర్డ్ ఆర్ట్ తీసుకున్నా ఈ ఫీచర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం మనకి వర్డ్ ఆర్ట్ అయినా టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అయినా మనకి సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఎక్కడ తేడా ఉండదు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో కావాలి ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు టెక్స్ట్ స్టైల్ ఉంది కదా సో ఫర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో కావాలి చూడండి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలా రెడ్ రెడ్డిష్ కలర్లో లైన్స్లో ఓకే సో లేదా బ్లూ కలర్లో కొద్దిగా దీన్ని జూమ్ చేస్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనం సెల సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా చూడండి ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి ఏది వద్దు అనుకున్నారనుకోండి మళ్ళీ మనకి ఎప్పటిలాగా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్ వర్డ్ ఆట్ అని చూడండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో ఒకసారి ఈ బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లియర్ వర్డ్ ఆట్ అన్నాం అనుకోండి చూడండి మనకి ఇంతకుముందు ఉన్న స్టైల్లోనే వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇదే కాకుండా మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫిల్ ఉందని చూడండి టెక్స్ట్ ఫిల్ అంటే మనకి జనరల్గా మనకి ఇంతకుముందు హోమ్ ట్యాబ్లో కలర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కూడా కలర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో కలర్ కానీ లేదా నాకు గ్రీన్ కలర్ కానీ కావాలనుకోండి అప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ని మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవే కాకుండా మనకు టెక్స్ట్ గ్రేడియంట్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి గ్రేడియంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రేడియంట్స్లో కూడా ఉంటాయి ఓకే సో గ్రేడియంట్సే కాదు టెక్స్టర్స్ కూడా ఉంటాయి టెక్స్టర్స్లో చూడండి ఇలా ఓకే సో ఇలా కూడా మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకోవచ్చు మన ఒక టెక్స్ట్ని ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్లో మార్చుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సో నేను మళ్ళీ మన ప్రీవియస్ దానిలోకి వచ్చేస్తాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గ్రీన్ కలర్ తీసుకుంటాను ఓకే సో ఇదే కాకుండా మనకు అవుట్లైన్స్ అని ఉంటాయి టెక్స్ట్ అవుట్లైన్స్ అంటే ఈ బార్డర్లో ఉన్నాయి చూడండి ఓకే ఈ బార్డర్లో షైనింగ్ రావాలి లేదా ఏదైనా ఇంకేమైనా కావాలనుకోండి ఈ టెక్స్ట్ అవుట్లైన్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఈ టెక్స్ట్ అవుట్లైన్లో ఏముంటాయంటే చూడండి డా చూడండి ఇలా డాషెస్ ఉంటాయి బార్డర్స్ ఓకే సో వెయిటెడ్ అంటే మనకు బార్డర్స్ వస్తాయండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తం టెక్స్ట్కి నాకు బార్డర్స్ కావాలనుకున్నాను ఓకే సో నేనేం చేస్తాను జస్ట్ సింపుల్గా మళ్ళీ ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి బార్డర్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి థిక్ డార్క్గా కూడా చూడండి చాలా డార్క్గా వచ్చాయి ఓకే సో దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా జూమ్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మీకు రైట్ ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు మొత్తం ఈ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే చూడండి బార్డర్స్ థిక్గా ఉన్ కొద్దిగా థిక్గా ఇంకా థిక్గా చాలా థిక్గా చూడండి సో ఇలా ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఎక్కువ లైన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో అలాగే డాషెస్ కూడా చూడండి చిన్న చిన్న డాషెస్ వచ్చాయి బార్డర్స్ ఓకే సో ఇలా అవుట్లైన్ ఏది కావాలి అంటే అది మనం చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో అవుట్లైన్ అనేది జనరల్గా మనకి బార్డర్లో యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇదే కాకుండా మనకి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ షాడో ఓకే మీకు షాడో కావాలనుకున్నాను అనుకోండి చూడండి షాడో కనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా షాడో కావాలనుకుంటే షాడో తీసుకోవచ్చు ఓకే సో షాడోని ఓకే సో చూడండి ఓకే సో షాడోనే కాదండి రిఫ్లెక్షన్ అంటారు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నీడలాగా కనిపించాలి చూడండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లాగా ఉంది చూడండి ఓకే సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో నీడ లాగా మనకి రిఫ్లెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక వాటర్ ముందర నిల్చినాం అనుకోండి చెరువులో చెరువు దగ్గర కానీ అలా రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఆ స్టైల్లో ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో ఇదే కాకుండా గ్లో అని ఉంటుంది ఇంకా ఓకే గ్లో అంటే ఏం చేస్తుందంటే కొద్దిగా ఇట్లా సైడ్ బార్డర్లో ఈ కావాల్సిన కలర్ బ్లూ కానీ ఇలా గ్లో కూడా వస్తుంది ఓకే సో ఇలా గ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో ఇదే కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ బెల బివెల్స్ అంటారు బివెల్స్ కానీ ఇట్లా బ్లాక్స్లోగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఓకే సో ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇట్లా బ్లాక్గా కూడా డిఫరెంట్ డి
టెక్స్ట్ ఫీల్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ ఫీల్ ఏం చేస్తుందంటే టెక్స్ట్ కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ అవుట్లైన్ ఏంటంటే బార్డర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ కానీ డిఫరెంట్ బార్డర్స్ కానీ ఓకే సో షైనింగ్ కానీ ఇలా రావాలంటే మనం టెక్స్ట్ అవుట్లైన్ యూజ్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ ఎఫర్ట్స్ అంటే మనం టెక్స్ట్ని బెండింగ్గా కానీ ఇట్లా స్ట్రేట్గా కానీ వర్టికల్గా కానీ సో ఇలా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు సో అలాగే ఇందులో చాలా ఉన్నాయి షాడోస్ కానీ రిఫ్లెక్షన్ కానీ గ్లో వివెల్ సో ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మళ్ళీ నేను మన రెగ్యులర్ ఆప్షన్కి వచ్చేస్తానండి రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి షేప్ స్టైల్ షేప్ స్టైల్ అంటే మనకి ఈ టెక్స్టే కాకుండా దీని బ్యాక్ సైడ్ షేప్ని కూడా అంటే ఈ ఎక్కడైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనొచ్చు మనం ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్లిక్ చేసాను అనుకోండి సో బ్లూ చూడండి ఇది బ్లూ కలర్లో బార్డర్ అనేది బ్లూ కలర్లో వచ్చింది ఓకే సో అలా బ్లూ కలర్లో కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వైట్ టెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ అలాగే వైట్ టెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి షేప్ స్టైల్స్ షేప్ స్టైల్స్ మ్యూజిక్గా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మన టెక్స్ట్ కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుందండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టెక్స్ట్ కలర్ ఎప్పటిలాగా బ్లాకే కావాలనుకున్నాను అనుకోండి కూడా బ్లాక్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళి బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ గురించి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి షేప్ గురించి అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేప్ కలర్ నేను ఆరెంజ్ కావాలనుకున్నాను చూడండి ఓకే సో ఇలా ఆరెంజ్ కలర్ కూడా మళ్ళీ ఇందాక మనం టెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సేమ్ ఇక్కడ గ్రేడియంట్ చూడండి ఈసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే టెక్స్టర్లు టెక్స్టర్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి టెక్స్టర్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే సో మళ్ళీ నేను నా టెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఈజీగా కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఈ షేప్లో మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సేమ్ ఇంతకుముందు మనకున్నట్టు షాడో కానీ రిఫ్లెక్షన్స్ ఓకే సో ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈ సారీ ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది దేని మీద ఎఫెక్ట్స్ అంటే మన యొక్క చూడండి బార్డర్ మన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద అయ్యే ఎఫెక్ట్స్ అనేది రైట్ సో ఇలా ఎఫెక్ట్స్ కూడా అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ కూడా సపోజ్ మీకు అవుట్లైన్ వద్ద అనుకున్నారు నో అవుట్లైన్ చూడండి బార్డరే కనిపిస్తలేదు ఒకవేళ షేప్ ఫిల్ ఏది వద్ద అనుకున్నారు అనుకోండి చూడండి నో ఫిల్ అని ఉంటుంది చూడండి సో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యే లేదు ఈసారి చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఏం కనిపించట్లేదు నో ఫిల్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ అవుట్లైన్లో నో అవుట్లైన్ అని అనుకోండి అవుట్లైన్ కూడా కనిపించదు చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే చూడండి అవుట్లైన్ కూడా కనిపించట్లేదు బాగుంది కదా సో ఇలా మనం షేప్ని కూడా ఆ టెక్స్ట్ యొక్క షేప్ని కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదే కానీ మనకు ఇంకా వచ్చేసి అరేంజ్ టెక్స్ట్ అని ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సో అరేంజ్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇంకో షేప్ ఒక షేప్ని తీసుకుంటాను ఓకే ఒక షేప్ని తీసుకొని ఇలా దాని ముందట పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో అరేంజ్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి సో టెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కాకుండా నాకు ఫ్రంట్ సైడ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ బ్రిన్ బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇలా క్లిక్ చేస్తే చూడండి టెక్స్ట్ ముందుకు వస్తుంది షేప్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అదే సేమ్ బ్యాక్ వర్డ్ అన్నాం అనుకోండి చూడండి టెక్స్ట్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది షేప్ ముందుకు వెళ్ళు ఓకే సో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇలా నేను ఇలా జరిపాను సో నేను ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ఒకసారి టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడండి టెక్స్ట్ ఈసారి సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఇలా సో ఇలా సెలెక్ట్ ప్యాన్ అంటుంది సెలెక్ట్ ప్యాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా మనకు సపరేట్ సపరేట్గా చూపిస్తుంది సో నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ అనగానే ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది ఓకే టెక్స్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది సో దీని వల్ల బ్యాక్ సారీ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది చూడండి ఓకే సో టెక్స్ట్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది రెక్ట్ యాంగిల్ అనగానే రెక్ట్ యాంగిల్ సెలెక్ట్ అయింది రైట్ సో మనకి ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు నేను ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసి ఇలా బ్యాక్ లేదా ఇలా క్లిక్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ షేప్ ఫార్మాట్ పోయి బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నాం అనుకోండి ఇలా వచ్చేస్తుంది రైట్ సో ఇలా మనకి ఏం చేస్తుంది ఈ సెలెక్ట్ ప్యాన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ అన్ని ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి షేప్స్ టెక్స్ట్ అన్ని లిస్ట్ చూపిస్తుంది ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో దీనిలో కూడా మనకి షో ఆల్ హైడ్ ఆల్ కూడా ఉంటాయండి ఓకే రైట
ఫ్లిప్ హారిజాంటల్ ఫస్ట్ ఇలా టెక్స్ట్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఫ్లిప్ హారిజాంటల్ ఫ్లిప్ వర్టికల్ అంటాం ఓకే సో ఫ్లిప్ వర్టికల్ అంటే వర్టికల్గా రివర్స్ అవుతుంది ఫ్లిప్ హారిజాంటల్ అంటే మళ్ళీ హారిజాంటల్గా రివర్స్ అవుతుంది సో ఇలా మనం టెక్స్ట్ని కూడా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలా కావాలంటే అలా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు బాగుంది కదండి సో లాస్ట్ మనకి ఇక్కడ సైజ్ కూడా ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సో సైజ్ని కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి సో ఇలా మనం ఒక టెక్స్ట్ని కావాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లేదా మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ లేదా సారీ అని సో టెక్స్ట్ బాక్స్ లేదా మనం ఓడాట్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో రెండింటికి సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఓడాట్కి మరియు టెక్స్ట్ బాక్స్కి సీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మనకి షే ఫార్మాట్ అనేది కామన్గా ఉంటుందండి ఓకే సో దాని ఫీచర్స్ కానీ దాని ఫంక్షన్స్ కానీ సేమ్ ఉంటాయి ఓకే సో టెక్స్ట్ బాక్స్ అలా మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ని లేదా ఓడాట్ని యూజ్ చేసి టైప్ స్టైల్ చేసు సారీ టైప్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి టెక్స్ట్ స్టైల్ ఓకే టెక్స్ట్ స్టైల్లో మనం చూసాం సో టెక్స్ట్ ఫిల్ టెక్స్ట్ అవుట్లైన్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అలాగే షేప్ స్టైల్ షేప్ స్టైల్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి సో ఇలా మనకి ఇందులో కూడా షేప్ ఫిల్ షేప్ అవుట్లైన్ షేప్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అది కాకుండా మనకి అరేంజ్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది సో అరేంజ్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందంటే టెక్స్ట్ ముందుగా పెట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమైనా ఫోటో కానీ లేదా ఏదైనా ఇంకేదైనా పెట్టాలనుకున్నాను అనుకోండి షేప్స్ కానీ లేదా పిక్చర్ కానీ సో అప్పుడు మనం ఈ ఫ్రంట్ బ్రింగ్ బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇలా ఇవి యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ ముందుకు కానీ లేదా వెనక కానీ తీసుకురావచ్చు సో అలాగే అలైన్మెంట్ అంటే షేప్ అలైన్మెంట్ అండి సో మనకు ఈ స్లైడ్లో మనం టెక్స్ట్ని టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఎక్కడ అలా టెక్స్ట్ని కాదండి టెక్స్ట్ బాక్స్ని ఎలా అలైన్ చేయాలనుకున్నా అలా అలైన్ చేసుకోవచ్చు మనకు రైట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ మిడిల్ అన్నీ ఉంటాయి సో అలాగే రొటేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఓకే సో టెక్స్ట్ని టెక్స్ట్ని ఎలా రొటేట్ చేయడానికి ఫ్లిప్ చేయడానికి మనకి కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఓకే సో అదే కాకుండా మన సైజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీస్ కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇదండి మన టెక్స్ట్ బాక్స్ మరియు టెక్స్ట్ ఆర్ట్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ